Это был Ивильталий Экстин. До скорых встреч. Ладно, я шучу. Давайте посмотрим на Ивильталий Экстин. Я получил его в подарок от одного из моих друзей. Я безусловно ему благодарен, но я вынужден признать, что это очень скромный набор. Все, что содержит в себе эта железяка, это 4 бустера и карты Ивильталий Экс. А сама коробка, хоть и красивая, совсем неудобна для хранения карт, так как глубина места для карт в этой пластиковой подкладке не доходит до дна даже наполовину, поэтому большая часть места в коробке пустует. Если же убрать подкладку, то карты будут болтаться по коробке, и вам это точно не нужно. Сложить их в несколько стопок также не получится, из-за того, какая у коробки форма. Но если вы очень мелые ручки, то с помощью ножниц и скотча вы можете несколько увеличить емкость этой пластиковой штуковины. Ну, это, пожалуй, все, что я могу сказать про набор в целом. Теперь давайте немного о картах. Вильтали X, как и ожидается, довольно суровый тип. Погодите минуточку. Циклон Y? Это что, отсылка к циклону B? Нет, не может быть. В любом случае, что касается бустеров. Большая часть карт у меня уже была, правда, на английском. Что, в принципе, неплохо в любом случае, потому что если я все-таки решусь ходить на турниры и сливать каждый из них, мне понадобятся русские карты для легитимной колоды. Мне выпали некоторые очень хорошие карты. Я обожаю Скидо, с Дактрио я проходил Лигу Калос, а Гургайст реально страшен в бою. Умеет бить всех покемонов разом и устраивать почти что One Hit KO за вываньем духа. Худшие карты в этих бустерах это куча эконсов, которых мне уже некуда девать, и Гурдур со своими мерзкими венами. Эх. Приз в категории самое гениальное название атаки получает Лунатон со своей атакой двойной приход. На этом с Ивельтали Экстин все. Теперь я бы хотел отметить несколько карт, которые мне попались в бустерах Flashfire и Furious Fist. Конечно, это уже старые экспэншены, но некоторые карты, попавшиеся мне в них, так и просят рассказать о себе. Вот отличный рапидаж. Умеет защищаться от урона и бить по врагам на скамье. Сентрот. Тяжелый удар хвостом. Да, похоже, не такой уж и тяжелый. 20 HP. А вот это реально тяжело. 120 урона. И 130 HP. Это весомый аргумент. А вот еще один зверь. Блейзикин может атаковать на целых 150. Правда, при этом он теряет две энергии. А вот флагон меня просто удивил. Он дракон его типа, но одна из его атак требует одну травяную, одну земляную и одну любую энергию. Почему-то такое сочетание меня удивило. Но это очень хорошая атака. Помимо нанесения урона, она еще и лечит всех, у кого есть энергия. Ну а приз за самое гениальное название атаки достается Иви с его атакой Грызня. Напоследок я бы рассказал еще об этой штучке Феникин Декбокс, но рассказывать о нем особо нечего, так как это просто коробка для карт. Лучше я расскажу вам о том, откуда она у меня взялась. Это довольно прохладная история. Я выделил ее в отдельное видео, поэтому если вам любопытно, посмотрите его. А этот выпуск Кардемониум, пожалуй, можно считать завершенным. Спасибо за внимание и до новых встреч!